。这酒店好吃吗？肯定有新的，都不一定好，不知道会怎么样。怎么还在出来？哎，来了来了来了来了来了来了来了来了来了！啊，是不是？这是不对呀，怎么他怎么穿成这样？对呀，他怎么没穿礼服啊？不知道。对呀，好奇怪啊！大家都过来，见过新头家。请头家训话，训话谈不上。以前我常来，你们都做得很好，以后继续认真做事就好了。辛苦了。是，大家都去做事吧。嗯、这位，就是女神酒店的新头家，南兰小姐的继承人。欧阳天晴小姐，欧阳小姐，文件。奇怪了吧？这份文件是由南兰小姐亲自起草的，由我，万和堂叶鹤鸣作为见证人。从今日起，包括女神酒店在内的南兰小姐所有财产，都由欧阳天晴小姐继承。这不就是个红头巾吗？随便找一个人就来继承这么大一笔财产，还让我们拍照登报，这不是戏弄我们吗？就是啊，我一大早过来报社一堆事情，早知道就不来了。算了，欧阳小姐，你有什么要跟记者朋友们讲的吗？没有的话，我们现在就拍照。有。你们看到的，我是一名红头巾。南兰小姐信任我，是因为我们红头巾吃苦耐劳，自立自强，凡有托付必不辜负。讲的挺好的，可你现在是个富人呢、啊，哎，你穿成这样拍照，它不好看呢、啊，怎么登报纸啊？是啊，这位先生，我并不认为我戴红头巾有什么不好看的，一旦上了报纸，就必定会有人认输。不管我打扮成什么样子，我都是在工地上做工的那个欧阳天启，那又何必靠衣服和首饰来掩饰自己的身份呢？如果连自己是个红头巾都不敢大大方方的承认，那我又怎么对得起兰兰小姐对我的托付呢？对了，我已经改口叫她阿妈了。我的阿妈是非常善良的，她亲口告诉我她没有杀人，所以。我希望政府和警察早点抓到真凶，还我阿妈一个公道。好。